ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണെന്നും പാകിസ്ഥാൻ ഒരു മത രാഷ്ട്രമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ആരാണ് ഒന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുക മോഡി പറയുന്നു പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആളാണോ നമ്മുടെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് സമാനമായ ഏജൻസികളാണ് അയൽ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആശങ്ക അറിയിക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാനുമില്ല ചോരയ്ക്ക് ചോര എന്ന കാടൻ നീതിയായി പാകിസ്ഥാനോട് പകരം വീട്ടാൻ മതേതര ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് തങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന എല്ലാ കൊള്ളരിതായ്മകളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് മാത്രമല്ല മതരാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമായി വ്യാപകമായ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുകൂടി നാം കാണണം ഈ വാർത്തയ്ക്ക് കാവ്യഭൂമി നൽകിയ പ്രാധാന്യം മതനിരപേക്ഷത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ പൗരനെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് ജന്മഭൂമി തോറ്റുപോകും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അട്ടിപ്പേർ അവകാശം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ പത്രത്തിന് മുന്നിൽ സവർണ ഹൈന്ദവ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോഭമില്ലാതെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മോഡിയുടെ മുഴു നീളത്തിലുള്ള ചിത്രം ദൈവിക പരിപോഷത്തോടെ നൽകി ആ പത്രം അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആർ എസ് എസ് പക്ഷപാതിത്വം സങ്കോചമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ പത്ര മുതലാളിമാരോടും നടത്തിപ്പുകാരോടും ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അജ്ഞത നടിക്കുന്നതല്ല അജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ രേഖ പോലും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ആരാലോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നാഗ്പൂരിലാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പരിപാലിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ തകരുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമാണ് അടുത്ത വാർത്ത നോക്കൂ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം വീണ്ടും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു കലാമണ്ഡലം വള്ളംകളി ആന എഴുന്നള്ളത്ത് ചെണ്ടകൊട്ട് തുടങ്ങി കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക അടയാളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിനാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എസ് ലല്ലു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കുറ്റം ഇവിടുന്ന് സമർപ്പിച്ചവരുടേതാണ് പ്ലോട്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് ഒരു പശുവിനെ കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അനുമതി എപ്പോഴേ കിട്ടിയേനെ എംബ്രാൻ അല്പം കട്ടുപുചിച്ചാൽ അമ്പലവാസികൾ കട്ടുമുടിക്കും എന്നാണല്ലോ തുള്ളൽ വരികൾ അതുപോലെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കുനിയാൻ മാത്രമേ മേലാളന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂ പക്ഷേ മുട്ടിലിഴയുകയാണ് കേരള നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ നിയമത്തെ പോലും വിമർശിക്കുന്നു ഇത് ഇരിക്കുന്ന പദവിയുടെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ ഈ വാർത്തയാണ് മനോരമയുടെ ഒന്നാം പേജ് ലീഡ് പക്ഷേ അവർ തലക്കെട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നറിയില്ല നിയമസഭാ പ്രമേയം ഗവർണർ തള്ളി എന്നാണ് തലക്കെട്ട് പ്രമേയത്തെ ഗവർണർ തള്ളി പറഞ്ഞുവെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ തള്ളാൻ ഇത് ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല നേരിട്ട് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നിയമസഭ പാസാക്കിയ നിയമമല്ലിത് ഗവർണർക്ക് തള്ളാനും കൊള്ളാനും ഗവർണർ പദവി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആൾ വലിയ പോലീസാണ് കേരളത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മഹത്തായ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സ്ഥാപനമായ ശ്രീചിത്രയിലാണ് ടി ആന്റെ കളി സംഘപൂജയിൽ അവിടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗമായി പക്ഷെ അവിടെ ശാഖ നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ തകർക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ കേന്ദ്ര എമാന്മാർക്ക് പരാതിയോട് പരാതി ഒടുവിൽ അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിനും നല്ല ചങ്ങാതിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് അതും നല്ല സംഗി പോലീസ് മറ്റൊരു ഡി ജി പി സിസേറിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക ഈ സിവിൽ സർവീസിൽ തലപ്പത്ത് എത്തുന്നവർ ജന്മന ഇങ്ങനെയാണോ അതോ ചീഞ്ഞു പോകുന്നതാണോ ഈ വാർത്തയും കാവ്യ ഭൂമിയുടെ സൂപ്പർ ലീഡാണ് ഗൂഢാലോചന വ്യക്തമാക്കുന്ന വാർത്ത ഈ കറക്ക് കമ്പനിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് കേരളത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹൃദ്രോഗികൾക്കും നാടി സംബന്ധിയായ രോഗം ബാധിച്ചവർക്കുമുള്ള ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണിത് ദയവായി നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ഞരമ്പ് രോഗം കാരണം ഈ സ്ഥാപനം തകർന്നു പോകരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രോഗ
പല്ലികൾക്ക് പോലും ബോധ്യമായി തുടങ്ങി ഉത്തരം താങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളല്ലെന്ന് എന്നിട്ടും മനുഷ്യാകാരം കൊണ്ട ചില പല്ലിമാർ ഇപ്പോഴും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ വാർഷികത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ സർക്കാരിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരാമർശിക്കാത്തതിൽ മനോരമയ്ക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ അതുവെച്ച് കോലിട്ടിളക്കാനാണ് നോട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലെയും അറുപത്തേഴിലെയും സർക്കാരുകളാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആ നിയമം നടപ്പാക്കുകയാണ് പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരുകൾ ചെയ്തത് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല അത് ഭരണ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അച്യുതമേനോനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും ആ പേര് പരാമർശിക്കാത്തത് ബോധപൂർവമാണെന്നുമാണ് മനോരമ ഗവേഷിച്ചത് അതെ അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കോളൂ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായി ഒരു പങ്കുമില്ല മാത്രമല്ല രാജ്യം ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഭരണകൂട ഭീകരതയായ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ താലോലിച്ച ഭരണമായിരുന്നു അത് ജനങ്ങളെ ആകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കെട്ടകാലം കാര്യമായ ഒരു ജനക്ഷേമ നടപടികൾ പോലും സ്വീകരിക്കാത്ത ഭരണം ആ ഭരണത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയന് മനസ്സില്ല എന്നു തന്നെയാണ് മനോരമേ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി